Matthew 6:33 Matthew swartha 6:33 He is talking about verse 31 about eating and drinking and clothes to wear ikkada tintam tragatam vastra vastral veskotam gurinchi prasthavinchabadina 6:31 what shall we eat what shall we drink what shall we wear emi tindamu emi tragadamu emi darinchukondamu and that also includes for our children also andulo mana pillal avasaralu and also for the education because only if they get educated they can earn their living and get food and clothing vaalla chaduvulu gurinchi kuda untundi endukante vaalla chadukuntene marala vaalla kuda tintam tragatam vastra darinchukottam vastundi we think of house to live manamu jeevinch nivasinchataniki oka illu gurinchi aalochistam food tintaniki tindi clothing vastralu and educating our children mana pillalanu chadivinchukotam gurinchi these are our major expenses aa manam chusinatlayite manaku ekkuga kharcha ayye vishayalu ivi if you are sick some hospital expense lenatlayite manaku emana vyadhulu vyadhulu barina padithe hospital ayye kharchulu is god interested in all these things devuniki vitu anitti meeda aasakti unda does god know that we need money for house rent mana inti adde kattataniki dabbulu kavalanu devudu telusa and food mana tintani tindi kavalanu telusa clothing మనం వేసుకోవటానికి బట్టలు కావాలి మన పిల్లలను చదివించుకోవటానికి డబ్బులు కావాలి మనకి ఏమైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు డబ్బులు కావాలని హాస్పిటల్కి కాబట్టి ఎవరికైనా ఉండే అవసరాలు ఇవే అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ ఇస్ గోయింగ్ అప్ ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో హౌ షెల్ వి లివ్ మరి ఏ విధంగా మనం బ్రతకాలి జీసస్ టెల్స్ అస్ yes prabhu em cheptunna ante the people of the gentiles verse 32 they are eagerly seeking for all these things 32 vachanamlo anni lu vit anni ti gurinchi enta vetukutu untaru but your heavenly father you already knows you need these things kaani mee parlokapu tandriki meeku ivanni kavalana ayaniki ippatike telusu but the question is kaani prashna entante is he your heavenly father is god your heavenly father asal devudu meeku parlokapu tandriga unnada leda do you have a relationship with him like you have with your own father ni santa tandri tho bhu sambandham ayin tandri tho unnatluga ayintho ko ni sambandham unda see if a child has got a good relationship with his father oka bedduga tana tandri tho manchi sambandham unte and he is in college athana oka kalashala lo unte he says daddy please send some money for my fees na na nen fees gattal double pampinchamani adugutadu or my hostel accommodation i need to pay something labuthe na hostel fees gattali or i am in hospital now please send some money for the treatment labothe na aspatrilo unnanu naaku chikitsa kosam dabbulu kavali pampinchu which father will say no ye tandri ledu ani cheptadu even a bad father will send money oka chatta tandri ko dabbulu aithe pampistadu now what about if we are children of god manam devuni biddalam ayyanam mari mana mana sangathe ante and we have these needs manaki avasaralu unnai house rent manaki inti addik kavali తింటానికి తిండి కావాలి వేసుకోవటానికి బట్టలు కావాలి బిడ్డలను చదివించుకోవటానికి చదువులకు డబ్బులు కావాలి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు డబ్బులు కావాలి ఈ ఐదు విషయాలు మన అవసరాలు మన పర్లకు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి లేదు అని చెప్తాడా అంటే మరి ఆయన భూ సంబంధం ఆయన తండ్రి కంటే ఎంత చెడ్డవాడా Uh, no how verse three, chapter 7 and verse 11 7 11 manam chusinatlayite if your earthly fathers know how to give good things to your children how much more your heavenly father will give what is good to you meer chaddavara ayyandi mee pillalaku manchi evulu ayyani ee neeriga ayyandi ga parlaku vandanna mee tandri thanna adugu vaariki anta kante anta nischayamaga manchi evulu nichunu it is very important to understand why you are not getting these things mari ikkada pramukhyamaina vishayam manam telusukovalasindi endante mari enduku manam pondatledu why you have to go begging and borrowing from other believers enduku vere vishwasal daggara velli adukuntunnam manam Did Jesus ever have to go beg and borrow from other people? Jesus Christ Prabhu vere vaal daggariki velli adukunnaru dabbulu. Did Jesus ever go to somebody and say I'm sorry my heavenly father let me down so please give me some money? Ma parlaku tandri nanu sariga chusukotledu dayachesi meer dabbule vandi ane evanaina adukunnada. Jesus never said it. Yes Prabhu eppudu cheppaledu avadhu. Some of God's children are saying that now. Kaani mari kontha mandi devuni pillalu enduku antunnaru ee roju. My heavenly father disappointed me so you please help me na parlokap tanna niras parichadu meer sahayam cheyandi dear brother you are more kind than my heavenly father o priya sahodara na parlokap tandri kante nu entho dayagala vaadivi i will feel insulted if i have to say that to another believer oka vela vere vishwas ki nenu ala cheppala asana paristhithi vasthe nenu entho siggu padtanu to say i have some need of money naaku dabbulu avasaram undi my heavenly father is not helping me na parlagupta nu naaku ettu sahayam cheyaledu or a kind man help me annu entha dayagala vaadivi naaku sahayam cheyi sometimes they go to unconverted relatives also konni saarlu maarpu chendane bandhuvul daggara kuda vallu eltharu why is it like that enduku aa vidhanga jarugutundi very important to understand deenni manam ardham chesukotaniki entha pramukhyamaina vishayam i'll tell you something 
నేను ఒక మాట చెప్తాను ద ప్రామిసెస్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఎవరీబడీ కృత నిబంధనలో ఉన్న వాగ్దానాలు అందరి కోసం కాదు దట్ ఇస్ వాట్ మెనీ people don't understand adhi chaala mandiki ardham kaadu if you get a check for 100000 rupees oka lakh rupayala ki check evaraina meeku ichinatlayite you are so happy entho santoshanga untaru meeru but then you look at the name it is somebody else's name kaani akkada chusinatlayite peru meedu undadu evaru peru untundi oh it's not for me ayyo idu na kosam kaada anukuntaru you give it in the bank they'll say we can't put it in your name this is not in your name meer bank lo ichinatlayite mee kaathala me veyaleme endukante nee peru led akkada when you see a check you see if it is in your name kabatti eppudaina ye check manam chusina aa check meeda mana peru unda le chusukovali we always are careful if it is your name you can put it in the bank okala dani me nee peru unte nu bank lo esukochu the promises in the bible kabatti bible lo unna vaagdanalu for whom are they mari evar kosam avi maybe they are not for you avanni nee kosam kaadu okay this seek god's kingdom first and all these things will be added to you ikkada devun rajyam neethini mottata vetuka appudu avanni anukrinchabadtayi for whom is that evar kosam avi those who seek his kingdom and his righteousness first evaraithe aina rajyanni neethini motta modata vetukutaro for them it is guaranteed vaalla kosam aithe kachithanga evagartai house rent inte adda food tintaniki tindi clothing veskotaniki battlu children's education pillala chaduvulu kosam dabbulu hospital expenses aaspatri paalaina appudu dabbulu guaranteed if God's kingdom is what you are seeking first. నీవు మొట్టమొదట దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుతుంటే ఇవన్నీ కచ్చితంగా దేవునికి అనుగ్రహిస్తాయి. And his righteousness. దేవుని యొక్క నీతిని వెతుకుతుంటే. What does that mean? ఏంటి దాని అర్థం? Does it mean we have to go as missionary to Rajasthan? మనం ఏదో రాజస్థాన్ మిషనరీగా వెళ్ళాలా దీని ఉద్దేశం? No. కాదు. If God does not call you as a missionary to Rajasthan you should not go. రాజస్థాన్ ను వెళ్ళడానికి మిషనరీగా దేవుడు నిన్ను పిలువపోతు నువ్వు వెళ్ళొద్దు. When I left the navy. నేను నావికా దళాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు That was 52 years ago 52 సంవత్సరాల క్రితం I said Lord I'm ready to go as missionary Rajasthan Himachal Pradesh anywhere ఓ దేవ రాజస్థాన్ అయినా హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయినా మిషనరీగా వెళ్ళడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను I'm willing to live very simply I live in a village a small hut నేను సామాన్యంగా జీవించడానికి ఇష్టపడతాను ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక చిన్న గుడిసెలైనా ఉంటాను I'll preach the gospel నేను సువార్త ప్రకటిస్తాను But God said no వద్దని చెప్పాడు దేవుడు I got some other work for you నువ్వు చేయాల్సిన పని వేరేది ఉంది నాకు నౌ వెన్ ఐ లుక్ అట్ ద లాస్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ వాట్ గాడ్ ఇస్ డన్ ఇన్ సిఎఫ్సి సో గత నలభై మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి తిరిగి నేను చూసుకున్నప్పుడు సిఎఫ్సి లో దేవుడు ఏ విధమైన పని చేశాడో చూస్తున్నప్పుడు ఐ రియలైజ్ దట్ గాడ్ ఎట్ సంబడి ఎల్స్ హెస్ టు గో టు రాజస్థాన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వర్డ్ కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రాజస్థాన్ వెళ్ళడానికి దేవుడికి వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను మాత్రం ఈ పని చేయాలి బికాస్ గాడ్ వాంటెడ్ వన్ క్వాలిటీ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ చర్చ్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్క నాణ్యమైన సంఘమైన అలాంటి పని జరగాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వన్ ఒకటి స్మాల్ ఆ చిన్నదైనా బట్ విచ్ ఇస్ గాడ్స్ వర్క్ డన్ ఇన్ గాడ్స్ వే దేవుని యొక్క పని దేవుని యొక్క విధానంలో జరగాలి ఐ డి నాట్ నో దాట్ ఆ విషయం నాకు తెలియదు అప్పుడు ఐ సెట్ ఐమ్ విల్లింగ్ టు డు ఎనీథింగ్ నా నేను ఏది చేయడానికే సిద్ధమే అని చెప్పాను దేవుడు బట్ యాస్ టైం వెంట్ ఆన్ ఐ రియలైజ్ నౌ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ దట్ ఇస్ వాట్ వర్ గాడ్స్ ప్లాన్ కాని కాలం గడిచే కొలది ఒక్కసారి నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇది అని అర్థమైంది గాడ్ వాంటెడ్ సంబడి టు టీచ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ దట్ యు కెన్ ఓవర్ కమ్ సిన్ కాబట్టి మన దేశంలో ఈ విధంగా బోధించే వాళ్ళు కావాలి దేవునికి మీరు పాపాన్ని జయించొచ్చు దట్ యు కెన్ లవ్ యువర్ వైఫ్ వితౌట్ గెటింగ్ యాంగ్రీ విత్ హర్ ఎనీ టైం నీ భార్య మీద నువ్వు కోపపడకుండా ఆమెను ప్రేమించొచ్చు that you can live with your husband without shouting at him ne bhartha meda nu aravakonda nu jeevinchochu that you can bring up all your children in the fear of god ne biddal andarni kuda devuni anbu bhay bhaktulato penchochu and you don't have to depend on people for money double kosam vere vyaktul meda nu aadhar padalsina avasaram ledhu so okay lord if that is what you want me to teach i'll do that o prabhu nenu aa vidhanga bodhinchala nu korukuntane adhe chestanu i did not fight with god i said no 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 i have to go to rajasthan ah ledhu nenu rajasthan vellalsinde ani devunto porada poradam nenu that looks right to me but if i had gone that way it would be in the way of death adi chotaniki naaku baane anipinchindi kaani aa marga nenu vellindi unte maranam teesukochche vaani the way that seems right to a man but the end is death chotaniki oka manushi manushini drushtiki margam sariga kanapadutundi chevarku adi marananiki throw chestundi very early in my life i discovered lord your way is better i'll do it your way o deva nee margamlo entha shreshtamaina nee margamle chestana ani gurtu telli i never want to do my will i want to do your will na chittam nenu nerverchukovatledu nee chittani maatrame nerverustanu What is the kingdom of God? దేవుని యొక్క రాజ్యం అంటే ఏంటి? Which we have to seek first. మొట్టమొదట మనం చూడాల్సింది Romans 14. రోమా 14 మనం చూసినట్లయితే If you seek this first, దీన్ని మొట్టమొదటగా వెతికినట్లయితే Then these five things are mentioned will be added to you. ఈ ఐదు విషయాలు కూడా 
అవే వస్తాయి రోమన్స్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీన్ రోమా పద్నాలుగు పదిహేడు కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మొట్టమొదట వెతుకుడి వాట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటి దేవుని రాజ్యం ఇట్స్ నాట్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఏదో దేవుని యొక్క రాజ్యం అంటే భోజనం పానము కాదు దట్ మీన్స్ డోంట్ లివ్ ఫర్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ కేవలం భోజనానికి పానమునకు మాత్రమే జీవించొద్దు Some people their God is their stomach. కొంత మంది వారి యొక్క కడుపే వారి దేవుడు they worship their stomach. వారి కడుపును వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు like people bow down before an idol ఒక విగ్రహానికి వాళ్ళు సాగిలి పడినట్లుగా there are many believers like that అనేక మంది విశ్వాసులు ఈ విధంగా ఉన్నారు oh stomach what do you want i'll give you whatever ఓ కడుపు నీకు ఏం కావాలో అది నేను నీకు ఇస్తాను every day what what do you want i'll give you that ప్రతి రోజు నీకు ఏం కావాలో చెప్పు and if the wife does not make it exactly like that bariya kachithanga a vidhanga cheyinatlayite yeah very angry with this wife because they cannot worship their stomach that day bari me entho koopadtadu endukante tana kadupu ka aradhana cheyalapoyadu sariga and they go waste their money in so many restaurants every day because oh. they worship their stomach roz ga oka restaurant ki velthu dabbulu anni paadu chestu untaru i'm not against you going to restaurant that's okay ante me restaurant ki vellagudadani nenu cheppatledu vellochu i'll tell you why ఎందుకు నేను చెప్తాను బికాస్ సమ్ టైమ్స్ యూ మస్ట్ గివ్ యువర్ వైఫ్ అ హాలిడే సో యు కెన్ గో టు రెస్టారెంట్ దట్ ఇస్ అ గుడ్ రీజన్ కొన్ని సార్లు నీ భార్య వంట చేయకుండా ఆమెకి సెలవు ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళొచ్చు సే సి డార్లింగ్ యు డోంట్ కుక్ టుడే విల్ గో టు ఈ రోజు మనం ఇంట్లో నువ్వు ఏమ వండొద్దు మనం బయటికి వెళ్దాం అని చెప్పొచ్చు బట్ దట్ ఇస్ నాట్ వై మోస్ట్ పీపుల్ గో టు రెస్టారెంట్ కానీ చాలా మంది రెస్టారెంట్ కి అందుకే వెళ్ళరు ఇట్స్ బికాస్ దే వర్షిప్ దే స్టమక్ ఎందుకంటే వాళ్ళ కడుపుల వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు అందుకే వెళ్తారు ఇట్ సేస్ దట్ ఇన్ ఫిలిప్పియన్స్ 3 ఫిలిప్పి 3 మనం చూసినట్లయితే ఐ యామ్ నాట్ టెల్లింగ్ యు స్టోరీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్లో లేని కథలు ఏవో చెప్పట్లేదు మీకు నేను ఫిలిప్పియన్స్ త్రీ ఫిలిప్పి మూడు వర్స్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిది మిల్ మధ్యలో మనం చూస్తే గాడ్ ఇస్ దేర్ స్టమక్ వారి కడిపే వారి దేవుడు చూసారా బైబుల్ బైబిల్లోనే ఉంది అది they god is their stomach means they are bowing down to their stomach vaari kadupe vaari devudu ante entante vaalla kadupu kaallu aaradhistu unnaru saagil padutunnaru it says here such people verse 18 are enemies of the cross of christ vaallu siluvaku shatruvuluga nadichukonuchunnaru 18th vachanam did you know that meeku telusa vishayam because verse 19 their mind is on earthly things endukante vaalla manasu eppudu kuda bhoo sambandhamaina vaati ende undi it says in 1 corinthians 6 madati corinthi 6 manam chusinatlayite 1 Corinthians and chapter 6 Madati Corinthi 6th chapter verse 13 13th verse food is for the stomach and stomach is for food bhojana padarthamulu kadupunu konu kadupu bhojana padarthamulu konu emem padadi one day god will do away with both devudu danini vaatini naasanam cheyali stomach is not to be worshiped kadupu anedi manam aaradham cheyatani kaadu you give the food necessary for it edo manaku avasaram ayin tinali so romans 14:17 says roma 14:17 em cheptunnante kingdom of god is not food and drink devun yokka rajyamu bhojanamunu paanamunu kaadu so if king if food and drink is the main thing in your life nee jeevithamlo bhojanam paanave mukhyamaina vishayalaga unte these five things will not be added to you ee aidu vishayalu kuda neeku anugrahinchabadam then you have to take care of yourself appudu needu nuve chusukovali inka but here is the kingdom of god kaani devun rajyam ante chudandi romans 14:17 roma 14:17 righteousness neetiyu and joy in the holy spirit neetiyu samadhanamunu parishuddhaatme andala aanandamuna ennadi what does it mean in matthew 6:33 we must seek the kingdom of god first matthew swartha 6:33 prakaram devun yokka neetini rajyanni vedakatam ante enti number 1 motta motiga lord i want to be righteous in my life o prabhu na jeevithamlo nenu neetiga jeevinchali not money డబ్బులు కాదు రైచస్నెస్ నీతి దట్ మీన్స్ ఇన్ మై ఆఫీస్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు సైన్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ టు గెట్ మనీ ఐ విల్ నాట్ సైన్ ఇట్ నేను పని చేసే స్థలంలో నేను ఏదో డబ్బుల కోసం తప్పుడు సంతకం పెట్టాల్సి వస్తే నేను పెట్టను ఆర్ మై బాస్ సేస్ యు మస్ట్ సైన్ దిస్ లేకపోతే నా యజమాని చెప్తాడు దీని మీద సంతకం పెట్టమని బట్ సర్ దిస్ ఇస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇది తప్పుడు అండ్ హి సేస్ ఇఫ్ యు డోంట్ సైన్ ఇట్ ఐ విల్ డిస్మిస్ యు ఒకవేళ ఇది తప్పుగా సంతకం పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే నేను పెట్టను అని చెప్తే నేను తీసేస్తాను అంటాడు you can dismiss me sir i am a christian i will not sign a false statement kavalante nu udyogam nunchai nan teesevachu nenu kristo vundi nenu tappudu santakalu pettanu i said that to my senior officers in the navy nenu navika dalalo unnappudu na senior officer ki nenu cheppanu when i was 23 years old na 23 samvatsaralu vayasu unnappudu i had two stripes on my shoulder as an officer oka officer ga na bhujaniki rendu stripes undevi and my senior officer had four stripes నా సీనియర్ ఆఫీసర్ కి నాలుగు ఉండేవాళ్ళంటివి అండ్ హీ ఆస్క్ మీ టు డూ సంథింగ్ ఆయన నన్ను ఇలాంటి చేయమని అడిగినప్పుడు 
I said, I'm sorry, sir. I'm a Christian. That is against my conscience. నేను క్రైస్తవుణ్ణి అది నా మనస్సాక్షికి విరోధం నేను చేయలేనని చెప్పాను. It's a false statement. I cannot say. అది తప్పుడు సంతకం పెట్టాలి నేను పెట్టను. Okay. He transferred me within half an hour. అర్ధ గంటలో నన్ను బదిలీ చేశాడు వేరే ప్రాంతానికి. Okay. Fine. సరే మంచిది. I decided. నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఈ విధంగా. Even if they put me in jail, I am not going to sign a false statement. నేను చెరసాల్లో నన్ను వేసినా నేను మాత్రం సంతకం పెట్టను. And I was not 45 years old. I was 23 years old. అప్పుడు నాకు 40 సంవత్సరాల వయసు లేదు 23 సంవత్సరాలే. I had been baptized just 2 years earlier. I was baptized when I was 21. అప్పటికి నేను బాప్టిజం తీసుకొని 2 సంవత్సరాలు అయింది 21 సంవత్సరాల అప్పుడు నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను. You don't have to be 50 years old before you start following the Lord. నువ్వు ప్రభుని వెంబడించడానికి 50 సంవత్సరాలు రావాల్సిన అవసరం లేదు. You start following the Lord when you are 20 years old. God will use you mightily by the time you are 30 years old. కాబట్టి నీకు 20 నువ్వు నీకు 20 సంవత్సరాలు అన్నప్పుడే దేవుని వెంబడించడం నువ్వు ప్రారంభించబడినట్లయితే ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నిన్ను బహు బలంగా వాడుకుంటాడు కానీ నిన్ను పరీక్షిస్తాడు దేవుడు విమానాలకి మెటల్స్ చేసినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు పరీక్షిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మాత్రమే ఏరోప్లేన్ విమానం చేస్తారు దాని ద్వారా If it is fails the test they say this is too weak metal we cannot use this for it. Okayla parikshala adi fail ainatlayite dan upayogincharu. So God is testing young people. Kabatti evanasthulni devudu parikshistho unnadu. Will you be righteous in your life? Nee vishaya nee jeevithalo nee neethamanthunu ga untava. Will not do what is wrong. Tappudu vishayalnu cheyakunda. It is not only once many many senior officers i had to say I'm sorry sir I cannot do that I'm a Christian. నా జీవితం ఒక్కసారి కాదు ఎంతో మందికి ఎన్నో సార్లు నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను క్రైస్తవుణ్ణి నేను చేయలేనండి అని. I find so many people who are ashamed to acknowledge they are a Christian. నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి చాలా మంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. They work in banks and offices and all they are afraid to say they are a Christian. మన బ్యాంకుల ఆఫీసుల్లో పని చేసేటప్పుడు నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతారు చాలా మంది. I see non Christians who proudly proclaim I'm a non Christian. క్రైస్తవేతరులు నేను క్రైస్తవుణ్ణి కాదు అని వాళ్ళు ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. How do they do it? ఏ విధంగా చేస్తారు వాళ్ళు they have marks on their forehead saying i am a non christian i am a hindu వాళ్ళు నుదుటి మీద బొట్లు అవి పెట్టుకొని నేను హిందువుని క్రైస్తవుని కాదని ఎంత ధైర్యంగా చెప్తారు they are not ashamed of it వాళ్ళు దాని గురించి సిగ్గుపడరు they wear that wherever they go వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అలానే వెళ్తారు only christians are afraid to let people know i am a christian మనం క్రైస్తవుని భయపడుతూ వెళ్తుంటాం అయ్యో నేను క్రైస్తవుని అని తెలిసిపోతుందేమో i have seen these non christians in their offices they'll have a big calendar with a picture of an idol there అనేక మంది క్రైస్తవేతరులు పెద్ద పెద్ద కేలెండర్ లో వాళ్ళ విగ్రహాలు బొమ్మలు పెట్టుకొని ఉంటాయి అవి their office వాళ్ళ ఆఫీసుల్లో which christian will put a calendar with a bible verse on it ఏ క్రైస్తవుడు ఒక బైబిల్ వచనం ఉన్న కేలెండర్ తన ఆఫీసులో పెట్టుకుంటాడు i would do it నేను చేస్తాను I would keep a bible on my table నా టేబుల్ మీద బైబిల్ పెట్టుకుంటాను I'm not ashamed నేను I'm a christian నేను క్రైస్తవుని నేను సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు God tested me like that for 2 or 3 years రెండు మూడు సంవత్సరాలు దేవుడు నన్ను అలా పరీక్షించాడు So many situations అనేక పరిస్థితుల ద్వారా And then when I was 24 years old నాకు 24 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి He called me to serve him దేవుణ్ణి సేవ చేయటాన్ని నన్ను పిలిచాడు It's like I was selected for something very important కాబట్టి ఎంత ప్రాముఖ్యమైన దానికి నేను ఏర్పరచబడ్డాను It's quite likely that God wanted to select some of you but you failed the test. కాబట్టి మీలో కొంతమంది దేవుడు అలా ఏర్పరచుకోవాలనుకున్నాడు కానీ మీరు పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యారు. How hard people work to get entrance into IIT or medical college or some big job. కాబట్టి IIT మెడికల్ కాలేజ్ లేదా పెద్ద ఉద్యోగం సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడతారు పిల్లలు. How what qualifying to be a true disciple of Jesus Christ mari yesu christ prabhu yokka nijamaina shishyuni ga untaniki enti arhata lord i will seek righteousness always in my life o deva na jeevithamlo eppudu kuda nenu neethini vemadistanu i will not bend even slightly koncham kuda nenu vangi ponu 100% straight notiki 100 shatho nenu neethi ga untanu okay you may not get a promotion oka vela neeku promotion raagapovachu you may not get an increment lekapothe oka increment neeku raagapovachu you honor god god will honor you devu ninnu nuvu ganaparichinatlayite devu ninnu ganaparustadu it's wonderful ఎంత అద్భుతం అది వెన్ యు ఆనర్ గాడ్ యు డోంట్ గెట్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ అదర్ పీపుల్ గెట్ కాబట్టి దేవుని నువ్వు గణపరుస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకు ఉన్నాయి నీకు అనేక విషయాలు లేకపోవచ్చు the other people because they cheat and tell lies and they get so many things వేరే వాళ్ళ అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి ఎన్నో కొనుకోవచ్చు వాళ్ళు బట్ గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యు కానీ దేవుడు నిన్ను గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు కానీ దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మొట్టమొదటి మనం చూడట్లేదు మీతో అన్ని కూడా మనకు అనుగ్రహించబడతాయి అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది house illu food tindi clothing battalu children's education pillala chadavulu medical expenses aasupatri kharchulu or health instead of medical expenses lenatlayite aarogyam how good god is devudu enta manchi vaadu kada he will take care of all your needs mana avasaralu anni ayina tirustadu one last verse chevariga psalm 37 
కీర్తనలు ముప్పై ఏడు వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ సబ్జెక్ట్ హౌ టు బి అ ట్రూ డిసైబుల్ ఆఫ్ జీసస్ మనం ప్రభు అయిన యేసుకి నిజమైన శిష్యులుగా ఎలా ఉండాలని మాట్లాడుతున్నాం దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి అ డిసైబుల్ శిష్యునిగా ఉంటాం అంటే ఇదే సామ్ థర్టీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కీర్తనలు ముప్పై ఏడు ఇరవై ఐదు మోస్ట్ ఆఫ్ డేవిడ్ సామ్స్ ఈ రోడ్ బిఫోర్ ఈ వాస్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ దావీద్ రాసిన కీర్తనలు దాదాపుగా అవన్నీ ముప్పై సంవత్సరాల లోపే రాశాడు దిస్ ఇస్ వన్ సామ్ ఈ రోడ్ వన్ ఈ వాస్ సెవెంటీ జస్ట్ బిఫోర్ ఈ డై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోవటానికి కొద్దిగా ముందు ఇది రాశాడు ఈ సెజన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదో వచ్చిన I was young once now I am old. నేను ఒకప్పుడు చిన్నవాడిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ముసలివాడిని అయ్యాను. But in all my life I have never seen a righteous man forsaken. అయినను నా జీవితం అంతా కూడా నీతిమంతులు విడవడబట్టు నేను చూడలేదు. And I have never seen his seed begging for bread. వారి సంతానం భిక్షమెత్తుటగా నేను చూడలేదు. What does santanam mean? ఏంటి ఇక్కడ సంతానం అంటే? Children. పిల్లలు. Children's children. పిల్లల పిల్లలు. That is descendants. అది తర్వాత తరాలు వాట్ ఇస్ బెగ్గింగ్ ఫర్ బ్రెడ్ మీన్ మరి ఇక్కడ భిక్షం ఎత్తటం అంటే ఏంటి హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ బెగ్ ఫర్ బ్రెడ్ ఎవరు భిక్షం అడుక్కుంటారు దోస్ యు డోంట్ హావ్ ఎ జాబ్ ఎవరికైతే ఉద్యోగం లేదో వాళ్ళే సో ద మీనింగ్ ఇస్ ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రైచస్ నువ్వు నీతిమంతుడు అయితే లిసన్ టు దిస్ వినండి ఇఫ్ యు ఆర్ అ రైచస్ మ్యాన్ నీవు నీతిమంతుడు అయితే యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ గో రౌండ్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ దే విల్ గెట్ వన్ నీ పిల్లలు ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతూ ఉండరు వాళ్ళకి వస్తుంది అండ్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ గో రౌండ్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ దిల్ గెట్ వన్ నీ మనవాళ్ళు కూడా ఉద్యోగం కోసం వాళ్ళు వెతుకుతూ ఆ విధంగా ఉండరు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఉద్యోగం వస్తుంది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ ఇదే దాని అర్థం ఇస్ఇన్ దట్ ఎ గుడ్ ప్రామిస్ ఇది మంచి వాగ్దానం కాదా ఇఫ్ యు ఆర్ అ రైచస్ మ్యాన్ నీవు నీతిమంతుడు అయితే యు డోంట్ చీట్ నువ్వు మోసం చేయకుండా ఉంటాయి నువ్వు అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉంటాయి నువ్వు తప్పుడు సంతకాలు పెట్టకుండా ఉంటాయి నువ్వు తప్పుడు విధానంలో డబ్బులు సంపాదించకుండా ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు ఎవరి దగ్గర అప్పుగా తీసుకుని ఇవ్వకుండా ఆ విధంగా ఉండకూడదు నువ్వు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు అడగకుండా ఉంటాయి నువ్వు డబ్బుల విషయాలు ఎంతో నీతిమంతుడిగా ఉన్నట్లయితే లైంగిక సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా ఎంతో నీతిమంతుడిగా ఉన్నట్లయితే you know the blessing come to you me telsa meeku vache aashirvadam ento your children will never be looking for a job when they grow up vallu mee pillalu pedda vallu ayin tarvata udyogam lekunda vallu undaru and long after you die your grandchildren will not look for a job chani poyin tarvata kuda nee manavallu kuda udyogam lekunda undaru who will give them the jobs evaru istharu vallaku udyogalu your heavenly father ee parloka pottandi enduku because he saw that you were a righteous man endukante neevu neethimantudu ani devudu chusadu kabatti that is to be a disciple of jesus christ yesu christu prabhu yaka shishyudu ga untam ante ade i'll tell you something oka maata cheptanu there are very few disciples in india there are very few disciples in the world ee bharat deshamlo manam chusinatlaithe athi koddi mandi vishwasalu unnaru ee prapanchamlo kuda koddi mandi maatrame unnaru not everybody who sits in a cfc church is a disciple cfc lo kuchuna prathi okkaru vishwasame shishyude me kaadu i know very well naaku telusu baba all the little compromises they make here and there akkada ikkada raaji padtu untaru and they have so many problems so many problems with their children vaalaku appude enno samasyalu vastayi vaalu pillalu tho samasyalu vastayi what is the solution enti daniki parishkaram seek righteousness first motta motta neethini vetakandi follow jesus 100% note ki 100 shatam prabhu ni vembadinchandi let's pray prarthan cheskunnam heavenly father parlokopu tandri please make these promises true in our life o prabhu ee vaagdanalu maa jeevithamlo nijamaina natlu sahayam cheyandi help us to fulfill the conditions o deva sharathulu mem nerverchataniki sahayam cheyandi in jesus name yesu naamulo adugutunnam tandri amen amen